Bienvenidos a la segunda sección del programa de entrenamiento del equipo IHOP MMR de MSA. En esta sección les enseñaré cómo limpiar, sanitizar e inspeccionar tu equipo IHOP MMR de MSA. Repasaremos paso a paso el manual de mantenimiento del usuario. Es importante que limpies tu máscara antes de la inspección para prevenir el contacto con contaminantes que tuvieran contacto en el uso del equipo. Si sospechas de presencia de contaminantes, usa la protección apropiada para piel y respiradores. Si algún material químico, biológico o radioactivo contamina tu equipo, debes ya sea descontaminarlo o desecharlo de acuerdo a todos los estándares regulatorios aplicables. En el caso de esta demostración, el equipo Air Hawk no ha sido expuesto a ningún tipo de material contaminante, por lo tanto, no requeriremos de ningún equipo especial para descontaminar o desechar el equipo. Solo necesitaremos limpiador germicida MSA Confidence Plus, guantes de hule, una esponja, un cepillo suave, algo de trapo limpio y libre de basura, un tubo de lubricante Crystal Luz y toallitas personales MSA. El equipo autónomo AirHub MMR de MSA viene con la siguiente hoja de inspección. Úsala para anotar tus resultados y anota la documentación requerida. Siguen las instrucciones del limpiador germicida Enfidence Plus para combinarlo en un lavabo con agua tibia que no esté más caliente de 40 centígrados. Empecemos con las partes de hule de la pieza facial. Nunca mezcles el germicida con alcohol, solventes o removedores de grasa. Remueve la copa nasal y usa la esponja y el cepillo suave. Con algo de agua tibia limpia, retira los restos de germicida en todas las partes que se limpiaron. Asegúrate de esto porque el germicida en la máscara puede irritar la piel. Ahora, por la parte de adentro de la máscara, oprime hacia abajo la válvula de exhalación. Esto la abrirá y dejará que oscurra el agua interior. Para reducir el tiempo de secado, vamos a quitar el exceso de agua con un trapo. Dejemos que el aire seque la copa y la pieza facial. No ajustes el secado con aire caliente o poniéndolo directamente al sol. En general, solo la pieza facial y la copa requiere desinfectado después del uso. Para el resto, usa la esponja y el cepillo humedecidos con la solución que hicimos para remover cualquier suciedad que pueda interferir en el uso normal del equipo. Ahora vamos con el cilindro. Haz que se rellenen los cilindros lo más pronto que puedas tras el uso. Eso asegura un servicio completo la próxima vez que lo utilices. Para mantener la aprobación NIOCH, llena el cilindro con aire que reúna los requerimientos de la especificación G7 para verificación de niveles de calidad de la asociación de gases comprimidos o aire grade D o especificaciones equivalentes. Para remover el cilindro, abre la válvula de bypass para despresurizar en caso que se requiera. Desenrosca el cople. Afloja el cinto de ajuste y deslízalo hacia arriba. Con el trapo, limpia de suciedad el cilindro e inspeccionalo por golpes, arañazos o fracturas u otras señales de daño. En caso de encontrar daño, envía el cilindro a algún centro de servicio de MSA. Inspecciona la válvula y el manómetro por daño. Abre la válvula para asegurar que sirve y asegúrate de cerrarla completamente. Cilindros de fibras de vidrio y composite de Kevlar deben ser probados hidrostáticamente cada tres años. Cilindros de acero y fibra de carbono, como este que tenemos, deben ser probados hidrostáticamente cada cinco años. Esta etiqueta nos muestra la fecha de su primer prueba hidrostática mes y año. Subsecuentes pruebas se cubrirán con una etiqueta como esta. Dependiendo del tipo de cilindro, es que se requerirá 
tres o cinco años para su siguiente prueba. Uso el trapo para limpiar el manómetro estándar o el ICM-2000 en caso del opcional. No uses carmesida sobre el ICM. Ahora limpia y sanitiza el regulador MMR con un trapo humedecido con la mezcla de germicida por la parte de afuera. Asegúrate que no le entre el líquido al regulador y haz lo mismo con el seguro del, se del cinto. Usa un trapo seco para asegurarte de que quites cualquier residuo de germicida y deja que se seque el aire. Repite el proceso para el protector del cinto. Una vez que el regulador esté seco, Aplica el lubricante Crystal Loop arriba del sello de anillo. Conecta y desconecta el regulador en la pieza facial y con un trapo limpio quita el residuo del lubricante dentro de la máscara. De acuerdo a estándares ANSI, deberás checar el cilindro una vez al mes y darle al equipo completo una revisión minuciosa después de cada uso y al menos una vez al mes. Ya hemos revisado el cilindro y la válvula del cilindro. Antes de volver a colocarlo, inspeccionemos la cinta de ajuste por daños, roturas. Checa la palanca o roturas o tornillos faltantes. Checa el armazón por roturas, golpes y dobladuras. Examina el cople por daños en las cuerdas. Asegúrate que el sello de anillo esté presente y en buenas condiciones. Si no, reemplázalo inmediatamente. Checa las monturas, observa todas las mangueras, que no estén cortadas, laceraciones o daños por químicos. Que estén bien sujetas las mangueras y que las conexiones de los cintos estén fijas al armazón. Examina el regulador MMR por daños, raspadas o daño químico. Haz lo mismo con el protector del cinto. Checa los lentes del manómetro. Reemplázalo si no se puede ver la lectura claramente. En caso del ICM, inspeccionalo por abajo de su cubierta. Busca roturas que estén en los tornillos, daños o botones perdidos. Asegúrate que los botones estén funcionales y que esté sujeto firme a la manguera. Cuando la pieza facial se seque, oprime y suelta la válvula de exhalación para checar que funcione y que no se atore. Instala la capa nasal, ajusta su abertura baja alrededor de la válvula de exhalación y después ajusta la abertura grande alrededor del diafragma parlante. Inspecciona el arnés de cabeza por posibles daños. Checa las cintas por roturas, hebillas perdidas y su elasticidad. Para poder checarlo, jala y suelta la cinta. El material debe volver a su tamaño sin romperse o retarse. Si es así, reemplaza. Si tienes el modelo en Speedon, entonces, checa el material por casi las mismas características que el lule, que no esté roto, que no esté destrucido, y en caso de que sea así, reemplázalo. Checa todo el sello para hacer por daños. En caso de que el lule se deformara, el sello facial no se podría hacer propiamente. Busca por fracturas, suciedad, hoyos o decoloraciones. Ahora, checa el lente por roturas, cambios de color, raspadas y que el sello del lente esté fijo y bien seguro. Finalmente, checa el adaptador por roturas y otros daños. Asegúrate que el empaque de entrada esté puesto y en buenas condiciones.
Ahora vamos a ensamblar de nuevo todo el equipo Air Hawk MMR. Cierta el cilindro y checa el sistema como lo hicimos en el segmento de cuidado y uso de este programa. Después de limpiarlo, sanatizarlo e inspeccionarlo. Prueba el regulador MMR sin colocar la pieza facial o presurizar el sistema. Primero, asegura que el cilindro esté cerrado y el sistema no esté presurizado. Coloca el arnés de manera que no te moleste y conecta el regulador a la pieza facial. Pon la pieza facial firmemente sobre tu cara, forzando el sello. No te coloques la pieza facial. Inhala gentilmente para crear presión negativa. Manténla 10 segundos. Si la pieza facial se mantiene, significa que no hay fugas. Usa la toallita sanitaria para limpiar la pieza facial después de inspeccionarla. Coloca el MMR de vuelta a protector del cinto. No uses el equipo si es detectado algún flujo de aire a través del regulador. En adición al programa de mantenimiento regular, todos los equipos del hub deberán ser aprobados en prueba de flujo de aire anualmente. Dependiendo del uso que se le dé a tu equipo, deberá ser recondicionado regularmente. Si usas uno o más cilindros diariamente, cada tres años. Si usas un cilindro diario, cada ocho años. Y si usas uno o menos cilindros cada siete días, entonces será cada 15 años. Las pruebas de flujo o procedimientos de condicionamiento deben ser realizados por personas certificadas o entrenadas por MSA o en centros de servicios certificados de MSA. Checa la sección de pruebas de flujo o procedimientos de condicionamiento en tu manual para más información. O llama al centro de servicio a clientes de MSA 01800 MSA SCBA. Será un placer atender. Gracias por tu atención. Mantente seguro. Esto fue traducido por personal de Jetsa, distribuidor autorizado de MSA.